Приветствую всех, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Алана Вейка. И сегодня мы с вами начинаем четвертый эпизод под названием Правда. Домик у озера Колдрон. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Ну вот, теперь мы наконец-таки психушки. Видимо, нам тут самое место. Судя по всему, это все было шизофрения. Мы помешались умом на почве смерти нашей жены. Вот да, давайте, промывайте мне мозги, молодцы. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Конечно. This way, Alan. Так тебе поверил. Лейн. Могу зайти? А здесь у нас, судя по всему, живет какой-то художник. Обожает рисовать картины. Сейчас мы с вами находимся в том самом домике озера. На самом верху. Так, тут у нас закрыто все. Что ты так смотришь на меня? Уик, Эмерсон. А, Эмил Хартман. Да, это лицо, это лицо. Посмотрите на него. Самодовольный. <кхм> Ладно, я промолчу. Так, что у нас здесь? Какие-то планы. Видимо, план побега. Не только мы хотим отсюда сбежать, да? Вот, смотрите, какие-то игры. Интересно. Night Springs. Видеоигра. Оказывается, даже видеоигра есть. Xbox 360. Опять реклама. Night Springs. Death Rally. Хотя, конечно, у меня большие сомнения, как они играют в Xbox на таком вот телеке. Это, это просто ужас. Ладно, идем.
Бу. <смех> Не боится. Андерсоны. А, это ведь те два рокера. Какие щиты у них висят. Круто. А здесь даже так мило. Мишка. Подозрительный объект. Красота. Ладно, ладно, я уже иду. Даже лифт деревянный. Обалдеть. An obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Вранье. Все это вранье. Я не верю вам. Never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Golden Lake spread below us. I could see Mira Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way, follow me. Но вид действительно хороший. Imagine It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. But I, can't I dug do my nails into the palms of my hands to stay you focused. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. <laughs> да, да, да. Конечно, доктор, вы правы. его прямо здесь, Алан, задушите все. И скинуть его. С утеса. О, опять ты. Я ничего не замышлял. Правда. Убивает бедных зверушек. Scary, scary, scary. Эммерсон. 
Смешно. Да, я вижу. Ему уже лучше. Определенно. А что с этой? Доктор, неужели я похож на них? Знакомая музычка. А с вами что? Это я? I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. <laughs> Мне кажется... Это очень знакомое лицо. Не наш ли это похититель? Потому что лицо прям очень знакомое. Да, буря-то уже близко. Совсем близко. Какая-то она немножечко необычная сегодня. Ладно. Споешь мне еще дорогуши? Нет. Так, что у нас еще здесь? А, -а, 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 -а кофе. Вы можете отобрать у меня пистолет, вы можете запереть меня здесь, вы можете отобрать у меня машинку, но вы не отберете у меня кофе. А -а -а. А -а -а. Я не безумен, нет. Я просто очень люблю кофе. Ну да. Odin I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. No, that won't do. I'm so sorry to cut this short. For now, Alan, the power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Нет. Не торопись, парень. Вот 
A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Страничка? My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, uh, no. <laughs> we have guys. a stash of the special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Samagun, oh, I just noticed leather patches on the elbows. That's not very rock and roll. Tom just lost his all. Baba Yaga got to him Baba too. Yaga. The damn witch. <laughs> she used us all, taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What was? It? What were they? Memory and thought. The hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. Um, we're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. I'm misshifted in their sleep in the darkness of the lake. <laughs> yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy. And you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Обалдеть, они так-то многое знают. Во-первых, они думают, что мы есть Томас Зейн. И они знают и об этой Карге, Барбаре. Которая, судя по всему, и у них рассудок немножечко повредила. Удивительно. Так, а что за страничка-то была? Помощник и рукопись Томаса Зейна. Shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Mm-hmm. Вот это интересно. То есть Томас Зейн, он экспериментировал, да, с написанием рукописи, а его помощником как раз таки был Эмиль Хартман который теперь владеет клиникой. Что-то здесь нечисто. Ладно, оставим их. А здесь что у нас? Добро пожаловать в дом на озере Колдран. Мы окажем вам всю необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Попросите друзей и близких заранее планировать посещение, чтобы они не приходили на время ваших лечебных процедур или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Прекрасно. Все вон. Не мешайте мне творить. А, меня тошнит от него. Так, ладненько. О, парень, ты чего тут натворил-то? Господи, моя голова. 
and they're not even kidding. They say it all like serial killers with straight faces and smiles. Все, все, остановись, остановись. Who want to make everything from the characters to the toasters talk, talk, talk all the time and express their feelings so they won't shut up and the writers won't shut up either because they have feelings too and I have to listen to them because they're not scared of me and everyone should just shut up, shut up, shut up. But I don't see nightmares anymore because I'm too scary for them. I take two pills every morning and one with every meal and four when I go to bed and that makes me the scariest nightmare of all. Да, может тебе хватит таблеточек-то? Попей кофейку, лучше станет. Hey, wake! Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, wake. Да не хочу писать. Отстаньте от меня. The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Ах, черт. Алан, ты же серьезно не будешь писать? И так уже понаписали тут. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Да. Познавато ты это понял, конечно. В общем-то, мы ничем не лучше Томаса Зейна, который точно так же писал какую-то историю определенную. Пытался тоже спасти свою любимую, но, видимо, ничего не получилось. О, опять QR-код. Кто хочет посмотреть. Такая шкура медведя. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Ладно. Где тут наша комната? -то? Ну ладно, давай что-нибудь напишем. Какой-нибудь веселый рассказ. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Hey, wake! You stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Что там происходит вообще? О, страничка опять. Барри в доме. Хартман kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed, but he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Hmm, так Барри был здесь. Пытался нас спасти, как всегда. Удивительно, его отпустили из полиции-то. Как? Как? Oh. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. 
Они где-то раздобыли настоящий молот. Тут боится даже выходить. Ключи. Но вроде бы она еще жива. Так что все неплохо. Ладно, парни, держите его. Так, а мы сами куда пойдем? Здесь двери-то так-то много, по идее. Сразу к выходу. Пора бежать отсюда. Так, что у нас здесь? Знакомые лица. Кажется, теперь мы знаем, на кого работал мод, кто был его боссом. Вот так вот. Все. Больше ничего нет. Нет, еще что художник то есть он рисует все эти потрясающие картины, да? И все они о тьме. Как-то не странно. Вот посмотрите, кто пришел. Like that. <laughs> oh, I'm 
thoroughly intimidated by your mighty authority now, Agent. Listen, you smug snob. How would you like it if I busted through this gate and knocked you around a little? Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Secondly, you're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, agent. Все, сопроводил его. Господи, все знали, где мы находимся. И Барри, и агент. Карта. Страничка. Мод подводит Хартмана. Хартман был счастлив. Мод мог видеть в его глазах. Он быстро поднял свой собственный. Он сделал мусор, и он знал это. Шесть ошибок было сложно сдержать. Он не ожидал что он должен сказать, что ему нужно больше времени. И он сказал два дня. Больше, чем он должен было спросить, чтобы показать, кто здесь является главным. Но это не было частью плана Хартмана. Так он мог бы просто не согласиться и все. В чем проблема-то была? Конечно, мы просили неделю, но он согласился на два дня. Это его проблема. Крайне подозрительное все это место. Barry? <laughs> Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time. But I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up. But when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. What's... what's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. <laughs> come on, pal, we gotta get going. А что это здесь делает, интересно мне знать? Кстати, уберите. Неужели ты стащил прямо у бедной Роуз? Ладно, берем кофеек. Барри, подвинься. Спасибо за кофе. Идем, пора отсюда выбираться. Здесь одни психи. Барри, Барри, прошу, подвинься. Барри. Ты такой толстый. Все, спасибо. These were all the pages I had on me, and more. Alan, please, you're sliding back into the. Tell me one more lie, and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake? Come on, let's work together on this. You have no idea. Harvey, shut up. Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just go. Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine. Это лицо. Господи, Вейк, ты настоящий маньяк. А нам кажется, пора бежать. Так, да, это, конечно, хорошая идея, но как бы нам... Ага. Закрыто. Здесь тоже все плохо. Ай-яй-яй. Ладно, бежим отсюда. Нет, нет, нет. Алан, открывай. Быстрее. Кажется, она приближается. Так. Ой. 
лучше бежать наверх. Так, свет, свет, свет. Нам нужен свет быстрее. Отлично. Ага. Мне кажется, этого хватит, да? Чтобы разобраться с этим. Блин, мне кажется, он опять перегорел. Все. Капец, если бы это в нас все полетело, было бы все очень и очень плохо. Так. Ой, тьма уже здесь. Я думаю, пора бежать. Ой, 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 ой. Воу. Так, сильная ракета. Уже лучше. Так. Назад. Да, одно не хватит. Самое удивительное, друзья, то, что здесь появляется каким-то образом вторая ракета. Я не знаю, почему так сделано, но <laughs> это странно вообще. Все, отлично. Так, здесь мы не пройдем явно. Тут закрыто. А -а -а. Самое время посмотреть телевизор, конечно же. Тьма охватывает весь дом. Но мы посмотрим какую-то рекламу. Каких-то японских автомобилей. Токийский дрифт. Осака. Мустанг дрифт. Я не знаю, зачем это. Понимаю, это все интересно. Телефон. У -у -у. Офигеть. Это было очень интересно. <смех> Я даже не знаю, зачем это было. Ладно, скрытая реклама. Итак, куча страниц. Хартман видит падение Уэйка. Хартман Something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Значит, Джек нас спас таки. Спасибо ему за это, конечно же. Задача Хартмана. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe. Or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction. To be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Он как бы знал об этом всем. Еще когда работал с Томасом Зейном, он знал, что есть некая темнота, и с помощью этой темноты можно что-то творить, по сути. Все, что не напишешь, то сбудется. Поэтому он и нас хотел заполучить, чтобы мы писали, он был таким продюсером этой истории. Но он не знал то, что у нас есть собственный редактор. Который тоже очень зол. Так, куда мы с вами пойдем? Тут все закрыто тоже. Тут закрыто. А, да, я помню этот момент. Господи, вот этот момент, он вообще... Мне всегда не нравился, если честно. Давай, шарик, кати сюда. Бежим. Быстрее. Алан, алан, алан. 
Так. Теперь нужно выломать чертову дверь. О, о, все равно попал. Бежим, 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 бежим. Это хорошо, только здоровья у меня совсем нету. Так, а это что такое? Приостановлено. Лорен Миллер, 1989 год. Hey, ладно, ладно, иду. К Барри. О, благодарю. Ой, дело дрянь. Дело дрянь. Нет, 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 нет. Снова. Придется теперь с вами бороться еще. Ладно, парни. Послушайте, в меня кидали локомотив. Поэтому какие-то деревянные бревна мне ни почем. Ох ты, а ты-то откуда прилетела? Да тут их что-то даже слишком много стало. Так, ладно, выжигаем. Хотя, может, даже не стоит пытаться. Так. Что-то они даже слишком жесткие здесь. А, здесь ворота закрыты, ясно. Все равно мы просто так не выйдем. Так, с этим все. Кто остался? А, вот батарейки есть. Это отлично. Давай, давай. Так, кто-нибудь еще? Я слышу тебя. Нет, серьезно, с тележками было, конечно, повеселее. Да и посложнее. А печка? А печки я вообще молчу. Холодильник даже с ними сравнится. Печка это настоящий монстр-убийца. Стой, кофеек! Как же мы без него-то будем? Вот, другое дело. Так. Сюда. Давай, выходи теперь. И здесь у нас припасики. Я спешу как могу. Подожди меня, Барри. Ну, хотя он не так уж и плохо выглядит. Все нормально. Вот я не понимаю, почему в каждой клинике есть чертов лабиринт. Это что за... Ну, я не знаю, зачем, зачем. Показывают лабиринты ума? Что это символизирует у нас? Ну, буквально вот в каждой психиатрической клинике такое есть. И мы постоянно идем через него ночью. <смех> Видимо, у нас фонарик один на двоих. Но у тебя есть машина, Барри, так что все должно быть нормально. О -о -о. Так, иди сюда, иди сюда. Так. Видимо, это садовники. У нас были шахтеры, гопники, охотники, теперь у нас садовники. Так, батарейки. Тут тупик. Не доверяй Эмилю. Или Эмилу. Эмил. У меня уже Эмил. Эмил Хартман. Даже Эмил Хартман. В общем, не доверять ему. Я знаю и так, как бы, вот почему все записи, они так поздно появляются. Ведь и так понятно, что он нам соврал, и мы его уже убили. Так, записка. Уэйк видит сцену древних богов. Я It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, 
It felt strangely appropriate. Да, кстати, это будет одна из самых таких интересных сцен в игре. Будет очень весело. На самом деле. Так. Пробираемся дальше. Да я их и так чувствую. Поверь, Барри, у меня уже на них хороший нюх. Я знаю, где они прячутся. О, хорош! Так. Все, все. Отличненько. О! Раз, два. Ух ты, еще и здоровый мужик. Хорош. Нет, с лопатой ты не пройдешь. Тебе нужно как-то выжечь. Просто выжечь. Стойте. А, я думал, это тупик. Ну давай же, давай. Так, ты просто уйди. Все, готово. Так, 10 патронов осталось. Пора он отсюда выбираться, причем срочно. Так, здесь у нас что? Тупик? Страничка. Хартман и авария энергосистемы. But this was not an ordinary storm. Wake had been riding, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Только получилось не так, как он хотел. Слабоумные братцы натворили... <laughs> Такое. Чуть всю поликлинику не захватили. Видимо, тьма чувствует, когда мы начинаем писать. Так, кто это у нас там такой? Хартман, неужели ты... Неужели тебя захватила тьма? Так, патрончики. 22 патрона. <laughs> Такой голос. Нет, спасибо. Я и на кофе хорошо держусь. А, это Джек. Блин. Так-то не очень хорошо это все. Ух ты, да еще и вороны здесь. Так, где вы? Кыш, 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 кыш. Так, видимо, придется вот эту штуку здесь использовать. Давай, давай, жги его. Ох. Так, назад. Так, это мы здесь положим. Там вроде бы припасики я видел. Так, о, ракетница. Офигенно. Давай. А. Что, тебе этого мало? Да вот вороны, кстати, это самое пока что. Давай, давай. Все, мужик. Умираю уже. Нет, как против двух стариков идти, так он ничего. Забоялся там. А так против писателя с пистолетом, так ничего. Ой. Кофеек. Фу. Я жив. Так, ничего себе. Вот эта стайка. 
Я думаю, пора как можно быстрее отсюда убираться. Ты чё рушишь все? Да, у нас тут многовато, конечно. 18 патронов, ну должно хватить, в принципе. Давай же, давай. Нет, так же. Батарейку-то вставь. Шериф. Ух ты, кирка. Однако нашел таки. Только ты немножко поздновато как-то. Шахты-то уже кончились. Семь патронов, семь патронов. Господи, кто-нибудь верните мне мой арсенал с прошлой главы. Так, сохранюшка. Yeah. Дробовичок, вот это круто. И страничка. Мод в ответе. Мод знал, что Уэйк был смартнее, чем он. Уэйк был больше денег, красивую жену, все. И Хартман сказал, что Уэйк был важен. Это сделало его лучше, чем Мод. Но Мод называл шаги сейчас. Он ожидал, что Уэйк будет выпить и выпить. Но в итоге, он был готов бороться. Мод знал, что Уэйк был готов бороться. Мод знал, что Уэйк был готов бороться. Если бы Уэйк был готов бороться, то Уэйк был готов. Вот, а что было бы, если бы мы узнали, что у него нет жены? Мы бы просто пришли и убили его. То есть, как бы он как-то просчитался с самого начала. Он был изначально в невыгодном положении. Так, калитка. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то здесь мне не нравится. Ух ты. Вот это грубо. Ты что, опять кто-то пришел? Сзади. Так, парни, вас трое, семь патронов. Ну, у меня драбан, конечно, есть еще. Так. Так, блин, а. Иногда боятся, иногда света не боятся. Четыре патрона в дробовике. Дела у нас идут просто превосходно. Сигнальная ракета. Ладно, пока что живем. О, ну нет, нет, только не сейчас. Снова ворота. Я практически выбрался. Барри, где ты? Страничка. На Барри напал одержимый. В момент, Барри был просто рад, что он survived the fall. Он был separated от Ал, и не было easy way to climb back up. Он told himself he'd be okay. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Я даже не знаю, кто больше испугался, одержимый или Барри. Эмил заставил Тома сделать это. А, ну Томаса, Зейна, да, видимо, Эмил, он действительно как-то воздействовал постоянно на Тома, чтобы тот начинал писать. Все понятно. Зато больше он никому не помешает. Так, патрончики. 24. Так, что у нас тут? Ура, припасы. Стойте. Я вот прямо чувствовал, сзади кто-то подбирается. Слышал шаги. 
Да нет, только не трое вас. Так, быстрее. Так, что у нас здесь? Ракетница, два патрона. Есть, живем. С этим можно жить. Такая вода черная, причерная, мутная, примутная. И еще припасы. Да, да. Фальшфейер. Дробовик. Есть, все. Сейчас будем тратить все. Кофеек. В общем, все как я люблю. 30 патронов. И страничка. Хартман усыпляет Вейка. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. <laughs> But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood and barely tasted it. Второй раз ему сломали нос. <laughs> Даже во сне. <laughs> О, Барри, это ты? Я вижу тебя. Значит, возможно. Ищи! Господи, да тут перелезть-то не составит труда. Алан, просто перелезь и все. Ё-моё. И еще и птички прилетели. Ой, надо как-то отсюда бежать. Хорош. Так, мне кажется, нужно... Здесь это... Нет, нет, это не то. Ну ладно. Так. Давай, давай, жги его. Блин, они уже близко. Ой, все, пора ракетницу доставать. Да что-то... Есть. Так, где, где ничего не вижу. Барри, ты там как? Ты нашел ключ? Эй, hello. Да неужели? Я уже всех убил так-то. А, нет, не всех. Ладно, бежим. Ты 
But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before. It happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Ладненько, друзья, здесь мы с вами остановимся. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.